你今天要是敢拿走这个钱，我就跟你离婚。老婆，你别胡闹了，我拿这钱去救命呢。好你个李波，你还跟我顶嘴，这日子是不是不想过了？你，哎，小妹，你这是干什么呀？哥，我们两口子事儿你别管了，你上庄那歇会儿吧。这到底是怎么回事啊？就算再怎么样，也不能动手啊。哥，他要把家里的钱全都拿走。什么？都拿走？李波，这到底什么情况呀？为什么要拿这么多钱呢？哥是这样的，我妈她生病住院需要做手术，所以我就想从家里拿点钱给她送过去。可，可是梦梦她不让，她她还打我，说是我要把这个钱拿走，以后就不和我过了。小妹，这拿钱给父母看病不是天经地义吗？你为什么要拦着她呀？哥是她妈生病，又不是咱妈生病。再说了，她妈那个病她就治不好，就是个无底洞。拿着钱给他妈看病的话，那不是打水漂了吗？小妹，你听听你说的，那是人话吗？哥，你怎么打我呢？从小到大，你连根头发都没有动过我。我打你怎么了？我打的就是你这个不孝子。我哪里不孝了？你忘了咱爸妈从小是怎么教育我们的吗？尊师重道，孝顺父母，这些你都做到了吗？我又没有做错，他妈那个病根本就治不好。再说了，他大哥二哥凭什么不管，就让我们管呢？凭什么？凭你们是一家人，凭你嫁到了他们家，凭李波的父母就是你的父母。李波的父母把他抚养大也不容易，他还没到了尽孝的时候就把你娶回了家，你整天在家里不愁吃不愁穿，整天养尊处优，而李波呢？整天在外边面朝黄土背朝天，辛苦工作，努力赚钱养家。他每天回到家里还要受你的冷言嘲讽，受你的打骂。难道他孝顺父母不是应该的吗？哥，我你什么你啊？自从李波娶了你，他整天早出晚归，日夜奔波，他把你宠成了公主。而你呢，把他当成你的男人了吗？当成你的丈夫了吗？当成你的伴侣了吗？我告诉你。就算李波的大哥二哥不拿一分钱，你们也应该尽好你们自己的孝心。老婆，其实上次咱妈生病是我大哥二哥照顾的，他们只不过是没有告诉咱们。这次，他们实在没办法才跟咱们说的。大哥他被迫下岗，他们手里也没什么钱。二哥更不用说了，刚做完手术，家里更是困难。这次逼得他们实在没办法了，才过来找的咱们。他们说了，等他们稍微有点钱，然后再把这个钱还给咱们。李波，你怎么不早跟我说呀？默默，你听一听，你亏不亏心呀？我大哥二哥说了，这钱咱们先出着，以后呀，他们一定会给咱们的。默默，妹夫，这个钱我们不能要大哥二哥的，孝顺父母是天经地义的。我们每个人都有责任，这个钱咱们全出。老公，对不起，是我无理取闹了。这个钱你拿着，给咱妈看病。小妹，哥这里也有一些钱，你拿着，先去给你婆婆看病。不够了，哥再给你想办法。哥，谢谢你。哥，谢谢，谢谢。谢什么谢呀？我们是一家人，不分彼此。